ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ത് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ നല്ല പിങ്ക് കളറിലുള്ള സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് പാലട പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏഴ് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു ഒമ്പത് പാക്ക് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പാലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഏത് പായസത്തിനും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുക വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ പാലിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് പായസത്തിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണ് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ ഒരു പാക്ക് പാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റൻപത് മില്ലിയുടെ പാക്കാണ് അങ്ങനെ ഒൻപത് പാക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വിസിൽ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് സേമിയ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ സേവറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സേമിയ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം വരും കേട്ടോ ആ പേക്ക് മുഴുവനായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് വരാം വറുത്തെടുത്താലേ നമ്മൾ പായസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറ് പാല് വേവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ മൊത്തത്തിൽ പോയതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പിങ്ക് കളറിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇതിലാറെ പിങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്യാമറയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പിങ്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം സേമിയ നല്ലോണ്ണം കുക്കായിട്ട് വരണം കേട്ടോ നല്ലോണ്ണം കുക്കായെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്കൊരു ആറ് ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്കാരുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പായസത്തിന് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് എടുക്കുക ഇത് ശരിക്കും വേവാതെ നിന്നാൽ നമ്മൾ പായസം ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ സേമിയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ടു പോവും നമുക്ക് സേമിയൊന്നും കുടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരണം ഞാനിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഓവറായിട്ട് കുക്കാവും വേണ്ട കേട്ടോ നല്ല ഓവറായിട്ട് കുക്കായാൽ പായസം കുറുകി കുറുകി വരും ഈ സെമിയ പായസത്തിൽ എത്ര നമ്മൾ പാലൊഴിച്ചാലും അത് കുറുകി കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്ര വേവണം എന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലൈ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഏകദേശം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പായസം ഇത്ര തിക്നെസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പാൽ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് പാക്ക് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് പാക്ക് പാലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ആണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് ബദാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അത് ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരിയൊക്കെ മൂത്ത് നല്ല ബബിളായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്
പിന്നെ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ അപ്ലോഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സിയുഡിയേഴ്സ് ബായ്